அனைவருக்கும் வணக்கம் அஸ்லாம் அலைக்கும் வரமத்துலா பார்க்கது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது எனக்கு இந்த இந்த காஸ்ட்யூமில் நீங்கள் என்னை பார்க்கும்போதே தெரிஞ்சிருப்பீங்க நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்றத நான் இஸ்லாமுக்கு மாறியிருக்கேன் என்ன சொல்கிறது ஒரு ரெண்டாயிரத்தி பத்துலேயே நான் இஸ்லாமுக்கு மதம் மாறிட்டேன் பட் இப்போ தான் எனக்கு சொல்கிறதுக்கான வாய்ப்பு கிடச்சிது ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு நான் பத்திரிகையில் மீடியாவுக்கு மற்ற எல்லாருக்குமே சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல என்னோடய குடும்பத்தில் இருக்கவங்களை கன்வின்ஸ் பண்ணணும்னு நினச்சேன் ஏன்னா அப்பா வந்து ஃபுல்லாக ஹிந்து ஃபேமிலி அம்மா சைட் ஃபுல்லாக எல்லோரும் கிறிஸ்டியன் ஸோ நான் இப்போ முஸ்லீம் ஸோ இட்ஸ் லைக் என்ன சொல்கிறது என் வீட்டில் ஒரு ஒரு இந்தியன் நேஷ்னாலிட்டி இருக்குதுன்னு கூட சொல்லலாம் ஒரு ஒற்றுமை இருக்குதுன்னு கூட சொல்லலாம் அண்ட் என் குடும்பத்தில் நான் இதை போய் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு எல்லோரும் ரொம்ப எதிர்ப்பு தெரிவித்தாங்க யாரும் இதுக்கு அக்செப்ட் பண்ணிக்கல அண்ட் லேட்டர் ஆன் பார்த்து பார்த்து அவங்களுக்கு பழகி போயிடுச்சுனே சொல்லுவேன் இந்த மாதிரி புர்காவில் என்ன பார்த்து பார்த்தே அவங்க பழகிட்டாங்க அண்ட் லேட்டர் ஆன் அவங்க சொன்ன விஷயம் வந்து நீ எனக்கு ரொம்ப முக்கியம் யூ ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன் டு அஸ் லைக் உன்னோட கேரக்டர் உன்னோட குணம் அண்ட் நீ எங்கள் குடும்பத்தில் எல்லாருக்குமே வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பொண்ணு ஸோ உனக்காக வந்து நாங்கள் வந்து அந்த மதம் மற்ற விஷயங்களுக்காகலாம் வந்து உன்னை நாங்கள் எந்த ஒரு காரணத்துக்காக விட்டு கொடுக்க முடியாது அப்படின்ற ஒரு விஷயம் சொன்னாங்க என்னோடய சிஸ்டர்ஸ் என் கசன் சிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் சொன்னாங்க சவிதா கணித்தியாக்காலாம் ஸோ நான் நிச்சயமாக அதை மறக்க மாட்டேன் ஸோ வித் மை ஃபேமிலி சப்போர்ட்டோட இப்போ இன்றைக்கி உங்கள் எல்லாருக்கிட்டையும் இந்த விஷயத்த சொல்கிறதுல நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் அண்ட் கண்டிப்பாக இஸ்லாமுக்கு ஏன் மாறணும் அப்படின்றத பற்றி சொல்லி ஆகணும் அதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கே வந்து மைண்டில் அங்கங்கெல்லாம் பல்ப் எரியும்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக வந்து இவங்க ஒரு பயணம் லவ் பண்ணதுனால மாறியிருப்பாங்க இல்லை ஒரு துபாயில் ஒரு பெரிய என்ன சொல்கிறது ஷேக் யா துபாயில் ஷேக் தான் இருப்பாங்க ஸோ துபாயில் இருக்கிற பெரிய ஷேக்கு கல்யாணம் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லை கல்யாணம் பண்ண போகிறாங்க எங்கேஜ் ஆகிருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரியானதெல்லாம் நல்லா விளையாடுறீங்க கரெக்ட் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் விஷயம் நீங்கள் நினைப்பீங்க பட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் அந்த மாதிரி ஒரு பொண்ணு கிடையாது இந்த மாதிரி சிலி விஷயத்துக்கு மாறுற மாதிரியான பொண்ணு கிடையாது எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் அது கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா மட்டும்தான் அதை நான் செய்யணும்னு நினைப்பேன் இல்லைனா அதை செய்ய செய்ய மாட்டேன் அது அந்தளவுக்குலாம் எனக்கு தைரியம் கிடையாது நான் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் எங்கள் அப்பா இறந்ததுக்கப்புறம் நிறைய இடங்களுக்கு வந்து எல்லா இடத்துக்கும் தனியாக போக வேண்டியது இருந்தது என்னோடய பர்சனல் லைஃப்பில் நிறைய இடங்களுக்கு தனியாக போக வேண்டியது ப்ரொஃபஷனலில் போகும்போது பிரச்சனை இல்லை பட் பர்சனல் லைஃப்பில் வந்து நம்ம சில மார்க்கெட்ஸ் பர்சனல் லைஃப்பில் இருக்கிற நம்ம ஃபேஸ் பண்ணுற எல்லா இடங்களுக்குமே அதாவது ஃபுட் மார்க்கெட் ஃபிஷ் மார்க்கெட்ஸ் நிறைய பப்ளிக் க்ரௌட் இருக்கிற இடங்கள் ரங்கநாதன் ஸ்ட்ரீட் இந்த மாதிரி இடங்களுக்கெலாம் தனியாக போகும்போது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது ஏன்னா பீங் ஆக்ட்ரஸ் உங்களுக்கே தெரியும் எல்லாம் எப்படி ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு அண்ட் நார்மலாகவே ஒரு பொண்ணு போனால் கேலி கிண்டல் அதெல்லாம் இட்ஸ் ஆல் ஜஸ்ட் ஃபார் ஃபன் எல்லாமே இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய விஷயத்தை நான் ஃபேஸ் பண்ண வேண்டியது இருந்தது ஸோ நான் அப்போ வந்து ஒரு சேஃப்டிக்காக நம்ம புர்கா வேர் பண்ணலாம் ஸோ அது நமக்கு ஒரு கம்ஃபர்ட் லெவல் கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நான் புர்கா வேர் பண்ண ஆரம்பித்தேன் ஸோ புர்கா வேர் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது வேர் பண்ணதுக்கப்புறம் எனக்கு ஒரு நல்ல ஒரு கம்ஃபர்ட் லெவல் இருந்தது வெளி இடங்களில் இந்த மாதிரி போகிறதுக்குலாம் வந்து எந்த ஒரு ஒரு டிஸ்டபன்ஸும் இல்லை மைண்ட் ரொம்ப ஃப்ரீயாக ரிலாக்ஸ்டாக இருந்தது போன வேலையே டக்குன்னு முடிச்சுட்டு டக்குன்னு வர மாதிரி இருந்தது யாரோட தாட்ஸ் பற்றி கேட்க வேண்டியதில்லை அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் இருந்தது தென் புர்கா வேர் பண்ணாமல் அதுக்கப்புறம் சில நாட்களுக்கு அப்புறம் போகும்போது ரொம்ப மனசு இருகின மாதிரி லைக் ஏதோ சம்திங் ஒரு நமக்கு பிடிச்ச ஒரு விஷயத்த மிஸ் பண்ண மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருந்தது ஸோ அதுதான் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் என் மைண்டில் ஒரு 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 மைண்டில் வந்து இஸ்லாம் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணுன்ற ஒரு முதல் ஒரு ஸ்ட்ரைக் அப்படின்னு சொல்லணும்னா அந்த விஷயம் தான் ஏன்னா நான் அந்த டைமில் வந்து எனக்கும் இஸ்லாம்னால் வந்து பொதுவாக எல்லோரும் சொல்கிற மாதிரி ஒரு தீவிரவாதம் அந்த மாதிரி இந்த மாதிரிலாம் ரொம்ப பேடாக தான் நானும் திங்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஸோ எனக்கு அது அக்செப்ட் பண்ணிக்கிற தாட்லலாம் நான் இல்லை ஸோ பட் என்னமோ சம்திங் இருக்குது ஒரு புர்கா வேர் பண்ணாலே நமக்கு இவ்வளோ சந்தோஷம் இருக்கும்போது அந்த இஸ்லாம் பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதா என்ன என்ன அதை பற்றி நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஆர்வம் ஏற்பட்டுச்சு அதாவது இஸ்லாம் பொறுத்த வரைக்கும் குரானில் ஆயிரம் ஹதீஸ் இருக்குது ஆயிரம் உண்மைகள் இருக்குது அது எல்லாமே வந்து விஞ்ஞானத்தோடு சம்மந்தப்பட்ட ஒரு விஷயமா இருந்தது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் குரான் புத்தகத்தில் இன்றைக்கி உலகம் எப்படி வந்துச்சு உலகத்தில் என்னென்ன நடக்கும் உலகம் அழியறதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன சாட்சிகள்லாம் இருக்குது ஐ மீன் என்னென்ன சிம்டம்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் அப்படின்ற எல்லா விஷயத்தையுமே நான் வந்து குரானில் ரெஃபர் பண்ணேன் அண்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் எல்
அதாவது எனக்கு எதுவும் நடக்காத போது யோசிச்சு பார்த்தா அது ஒரு விஷயமா தெரியல பட் எனக்கு அது நடந்ததுன்னா என் வீட்டில் இருக்கிற பொருள் திருடி போயிருந்தாலோ இல்லை என் கார் போயிருந்தாலோ இல்லை என்னோட முக்கியமான ஒரு சொத்து போயிருந்தாலோ அது நான் எனக்கு ஒரு பெரிய விஷயமா இருக்கும் நான் அப்போ வந்து ஓகே லெட்ஸ் ஃபைன் ஒரு நூறுபா ஃபைன் பே பண்ணிட்டு போட்டோம் அப்படின்னு நினைக்கவே மாட்டேன் ஸோ எனக்குன்னு அது நடக்கும் போது அது ஒரு பெரிய விஷயமா இருந்து தெரிஞ்சது மற்றவங்களுக்கு நடக்கும் போது ஒரு சாதாரண விஷயமா தோண ஆரம்பிச்சது ஸோ அதனால ஐ தாட் தட்ஸ் அ கரெக்ட் திங் அண்ட் இஸ்லாமில் இந்த மாதிரி தவறான விஷயங்களுக்கு கடுமையான தண்டனை மட்டும் இல்லாமல் அந்த மாதிரி ஒரு தவறு நடக்காமல் இருக்கிறதுக்கு ஒவ்வொரு இஸ்லாமிய மக்களையும் வந்து ஜகாத் பே பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அதாவது இட்ஸ் இட்ஸ் கட்டாயமாக உனக்கு பணம் இருந்தால் கூட இல்லைனா இல்லை இருந்தால் பண்ணு இல்லைனா இல்லை அந்த அந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் கிடையாது இங்கே கம்பல்சரி ஒரு முஸ்லீம் ஜகாத் பே பண்ணும் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அவங்க சம்பாதிக்க ஏழைகள் கிடையாது பணக்காரங்க ஒரு லெவலுக்கு மேலே சம்பாதிச்சவங்க பே பண்ணும் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பெண் கற்பழிக்கப்பட்டா அந்த கற்பழிக்கப்பட்ட அந்த அந்த கெடுத்த அந்த பையனுக்கு வந்து கண்டிப்பாக மரண தண்டனை அண்ட் அந்த மாதிரி நடக்காமல் இருக்கிறதுக்கு ஒவ்வொரு பெண்ணும் என்ன மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணியிருக்கணும் லைக் இந்த விரல்களும் முகம் மட்டும் தெரிகிற மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணியிருக்கணும் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயமும் இந்த நல்ல விஷயத்த ஏன் பண்ணுறோம் எதுக்கு பண்ணுறோன்ற ரீசனும் இருந்தது அண்ட் நிறைய நிறைய விஷயங்கள் நம்ம படிக்கும் போது ஏன் பண்ணுறோம் எதுக்கு பண்ணுறோன்றதுலாம் ஒரு இதுவே இருக்காது இது ஏமா பண்ணும் அதே ஏன் பண்ணும் இந்த இங்கே நம்ம கும்பிட்றோம் இங்கே நாலு மணிக்கு வந்து சாமி கும்பிட்றோம் அதுக்கெலாம் வந்து யார்கிட்ட கேட்டாலும் எனக்கு தெரியாது தெரியாது அவங்க செய்கிறாங்க இவங்க செய்கிறாங்க நான் செய்கிறேன் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க பட் எனக்கு இஸ்லாம் பொறுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் டீட்டெயில் கிடச்சிது ஒரு நல்லது பண்ணுறதுனால என்ன நடக்குது ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் ஒரு தீர்வு கிடச்சிது ஸோ இதனால தான் நான் இஸ்லாமுக்கு மதம் மாறினேன் ஸோ இந்த விஷயத்தை உங்கள் எல்லார்கிட்டையும் நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் இதை வந்து நான் ஷேர் பண்ணுற அவசியம் இல்லை பிகாஸ் இஸ் மை பர்சனல் திங் ஈவன் தான் நான் ஏன் ஷேர் பண்ணுறேன் அப்படின்னா எல்லாருக்கும் நான் தெரியும் ஹிந்து அம்மா ஹிந்து அப்பா கிறிஸ்டின் அப்படின்றது தெரியும் ஸோ பொதுமக்கள்லாம் என்னை பார்க்கும்போது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக பார்க்குறாங்க அண்ட் இன்னொன்று நடுவில் கார் ரொம்ப ரேஷை ஓட்டிட்டு போய் போலீஸ்கார கிட்ட மாட்டினேன்னா இந்த புர்க்கோட மாட்டும்போது பசமாக மாட்டிக்கிறேன் அது எப்படிங்க எந்த டிவிலையும் நான் பார்க்கலீங்க எந்த பேப்பர்லையும் நான் பார்க்கலீங்கன்னு சொல்கிறாரு ஸோ இது இதுக்கெல்லாம் நடுவில் நம்ம வாழ்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கிறதுனால இந்த விஷயத்த பகிரங்கமாக சொல்லி ஆகணுன்ற ஒரு சுச்சுவேஷனில் நான் இருக்கேன் ஏன்னா நான் பர்சனல் லைஃப்பில் கம்ப்ளீட்டாக புர்கா வேர் பண்ணிட்டு தான் எல்லா இடத்துக்கும் போகிறேன் ப்ரொஃபஷனல் டிவி இங்கே மட்டும்தான் நார்மல் காஸ்டியூம்ஸில் வரேன் ஸோ ஐ வாண்ட் டு டெல் திஸ் எனிவே அண்ட் இன்னொரு விஷயம் நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் என்னென்னா நான் கம்ப்ளீட்டாக ஃபில்ம் இண்டஸ்ட்ரியை குவிட் பண்ணலான்னு இருக்கேன் எனக்கு வந்து என்ன சொல்கிறது உங்களை எல்லாம் பார்த்ததுக்கப்புறம் இது சொல்கிறதுக்கு உண்மையிலே கொஞ்சம் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது பிகாஸ் தனியாக டிசைட் பண்ண டிசிஷன் எடுக்கும் போது அது ரொம்ப ஈஸியான விஷயமா இருக்கும் பட் ஈவன் தோ என்னோடய லைஃப்பில் இட்ஸ் லைக் என்ன சொல்கிறது ஒரு டூ தௌசண்ட் செவனில் எங்கள் அப்பா இறந்ததுக்கப்புறம் எனக்கு ஒரு என்ன எனக்கு எந்த ஒரு பேக்ரவுண்டும் இல்லை சினிமாவில் யாரையுமே தெரியாது அண்ட் என்னோடய டார்கெட் வந்து ஒரு வீடு வாங்கணும் சென்னையில் அப்படின்ற ஒரு டார்கெட்டாக இருந்தது அண்ட் லைஃப்பில் கொஞ்சம் பணம் செட்டில் பண்ணுறது சேமிக்கணும் அப்படின்றது டார்கெட்டாக இருந்தது ஸோ அந்த டார்கெட்டை ஒரு பாயிண்டில் நான் அச்சீவ் பண்ணேன் லைக் ஒரு டூ தௌசண்ட் லெவனில் கிட்டத்தட்ட மூணு வருஷம் ஆயிரம் வீடுங்களை பார்த்து அந்த வீட்டில் ஒரு வீடை செலக்ட் பண்ணி டூ தௌசண்ட் லெவன் எண்டில் வீடு வாங்கினேன் ஸோ வீடு வாங்கினதுக்கப்புறமே வந்து என்னோடய லக்கா என்னன்னு தெரியல வீடு வாங்கின லக்கா என்னன்னு தெரியல டூ தௌசண்ட் டுவெல் ஃபுல்லாகவே வந்து நிறைய ஃபாரின் ஷோஸ் போனேன் ஸோ நிறைய ஃபாரின் ஷோஸ் ரெகுலராக ஒர்க் முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சு நாளில் அறுபத்தஞ்சு நாள் தான் சென்னையில் இருக்கிறது மற்ற எல்லா டேஸும் விவே லைக் ரிஹர்சல் ப்ராக்டிஸ் ஷோ ட்ராமா பண்ணுறது ஸ்கிட் பண்ணுறது ஸ்டேஜ் பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுறது இந்த மாதிரி ஷூட்டிங் ஒர்க்லேயே நான் ரொம்ப பிஸியாக இருந்தேன் ஸோ தென் இவ்வளோ பிஸியாக இருக்கும்போது என்னோடய ஃப்ரெண்ட் நூறி வந்து எப்போ பார்த்தாலும் எனக்கு அட்வைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இட்ஸ் டைம் டு கெட் மேரி இட்ஸ் டைம் டு கெட் மேரி சும்மா இப்படியே வந்து அல் ஒர்க் ஆல்கஹாலிக்காக இருபத்தி நாலு மணி நேரம் வேலை வேலைன்னு சுற்றக்கூடாது நீ ஒரு பொண்ணு பையன் கிடையாது நாற்பது வயசில் கல்யாணம் பண்ணுறதுக்கு ஸோ யூ ஷுட் கெட் மேரி அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப அட்வைஸ் பண்ணாங்க அண்ட் நானும் யோசித்தேன் லைஃப்பில் எல்லாமே கிடச்சிருச்சு ரொம்ப சின்ன ஏஜில் நான் வீடு வாங்கும்போது டுவெண்ட்டி டூ இயர்ஸ் ஆகும் இப்போ நான் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ நான் டுவெண்ட்டி டூ இயர்ஸ் இருக்கும்போது நான் வீடு வாங்கும்போது ஐ ஐ வாஸ் வெரி ஹாப்பி ஏன்னா இருபத்தி ஆறு வயசில் வீடு வந்து எல்லா பணமும் நான் கையில் போட்ட
நம்ம ஒரு ஒரு பாட்டில் ஒரு ஒரு விஷயம் நம்ம கிராஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஐ ஷுட் டூ ஐ ஷுட் கெட் மேரி சூன் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணேன் அண்ட் தென் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டின் ஃபுல்லாக வந்து ரெண்டு நாள் ஷூட்டிங் மூணு நாள் ஷூட்டிங் இருக்க படம் மட்டும் தான் கமிட் பண்ணேன் ஏன்னா பெரிய பெரிய டேட்ஸ் உள்ள ஃபில்ம்ஸ் கமிட் பண்ணோன்னா ஆல்மோஸ்ட் டூ த்ரீ இயர்ஸ் ஆகிடும் அந்த ஃபில்ம் கம்ப்ளீட் ஆக ஸோ எனக்கு மைண்டில் டிசைட் பண்ணிட்டேன் ஐ மீன் கல்யாணம் பண்ணதுக்கப்புறம் போய் நடிக்கிறது வந்து பண்ணவே கூடாது ஏன்னா அது ஐ டோன் நோ எனக்கு அது ரொம்ப கூச்சமான ஒரு விஷயமா இருந்தது ஸோ ஐ தாட் ஓகே ஃபைன் லெட்ஸ் லெட்ஸ் பிட் அப்படின்ட்டு டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக படங்களை அவாய்ட் பண்ணேன் அண்ட் இப்போ டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் கம்ப்ளீட்டாக நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் நான் படங்களை கம்ப்ளீட்டாக ஸ்டாப் பண்ணுறேன் அப்படின்னு ஏன் இதை ரொம்ப இதாக சொல்கிறேன் அப்படின்னா எனக்கு நிறைய கால்ஸ் வந்துட்டுருக்கு டெய்லியும் ஒவ்வொரு படங்களுக்காகவும் ஆல்மோஸ்ட் விஜய் சேதுபதி நந்தா அதுக்கப்புறம் வருத்தப்படாத வாலிப சங்கம் வந்து கன்னடா லாங்குவேஜில் இந்த மாதிரி நிறைய படங்கள் ஆஃபர்ஸ் வந்துக்கிட்டே தான் இருந்தது டிவியில் ஐ மீன் படத்தில் நடிக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் டிவியில் ஷோஸு சீரியல்ஸ் எல்லாத்துக்குமே ஆஃபர்ஸ் எனக்கு வந்துகிட்டே தான் இருந்தது ஸோ எல்லாத்தையுமே அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு நான் ஒரு ஒரு ரீசனாக சொல்கிறதா இருக்கிறதுனால கம்ப்ளீட்டாக நம்ம ப்ரெஸ்ஸில் சொல்லிட்டோன்னா அவங்க கால் பண்ண மாட்டாங்க அன்லஸ் அவங்களுக்கும் அந்த இவங்களை ஃபஸ்ட்டு பண்ணணும்னு ஒரு ஸ்கிரிப்ட் ரெடி பண்ணுற அந்த மாதிரி விஷயம்லாம் இருக்காது ஸோ அதனால் நான் எல்லாத்துக்கிட்டையும் சொல்லணும்னு விரும்புகிறேன் அண்ட் ஒன் மோர் இம்பார்ட்டண்ட் திங் ஆல்மோஸ்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இயர்ஸில் இருபத்தி ரெண்டு வருஷம் நான் சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில் தான் இருந்திருக்கேன் ரெண்டரை வயசில் ஆரம்பித்து அவசர போலீஸ் நூறுன்ற படம் மூலமாக பாக்கிரா சாரோட இன்ட்ரடக்ஷனில் இன்ட்ரடியூஸ் ஆகி அண்ட் கமல் ஹாசன் சார் ரஜினிகாந்த் சார் சரத்குமார் சார் அஜித் சார் இவங்க எல்லாரையும் கிராஸ் பண்ணி இவங்க எல்லாரோடையும் நடித்து கிராஸ் பண்ணி அண்ட் அழகி மூலமாக தங்கபச்சன் சார் மூலமாக அழகி படத்தில் இன்ட்ரடியூஸ் ஆகி சொல்லப்போனால் அழகி படம் ஒரு படம் தான் வந்து எனக்கு இன்றைக்கி ஃபுல்லாக இவ்வளோ தூரம் நான் லைஃப்பில் ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு பெரிய அளவு சப்போர்ட்டாக இருந்திருக்கு ஸோ இவ்வளோ தூரம் நான் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கேன்னா அதுக்கு என்னுடைய எல்லா படங்களும் ஒரு ரீசன் முக்கியமான ஒரு படம்னா அது கண்டிப்பாக அழகி படத்தை நான் சொல்லுவேன் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய படங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ஆல்மோஸ்ட் நை ஆல்மோஸ்ட் சிக்ஸ்டி நைன் ஃபில்ம்ஸ் வந்து நான் இது வரைக்கும் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ஃபிஃப்டியை கிராஸ் பண்ணிட்டேன் ஸோ ஹாஃப் சென்ச்சுரி நான் கிராஸ் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ரொம்ப ரொம்ப யங் ஏஜ்லேயே வந்து ஒரு சிக்ஸ்டி நைன் வரைக்கும் நான் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னும் போது ஐ எம் ரியலி வெரி மச் ஹாப்பியாக போட் இட் அண்ட் இந்த படங்கள் எல்லாமே ரிலீஸ் ஆன படங்கள் இப்போ பண்ணிட்டு இருக்கிற படங்கள்லாம் நாங்கள் லிஸ்ட்டில் எடுக்கவே இல்லை ஸோ ஆல்மோஸ்ட் செவன்ட்டியை கிராஸ் பண்ணிடுவேன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த டைம் ரியலி வெரி மச் ஹாப்பி அபவுட் இட் ஏன்னா இவ்வளோ தூரம் நான் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கேன்னா அதுக்கு எல்லா இயக்குநர்களும் காரணம் எல்லா ப்ரொடியூசர்ஸும் காரணம் ஸோ அவங்க எல்லாருக்கும் நான் பெரிய